はいこんばんは YTK です、えー、今ご覧にいただいているのはねゴンゲンダムを周回している時の、えー、動画ですね1月3日に走ってきた以前ねご紹介させていただきました、えー、動画の続きとなっておりますまあ、部屋の中でね、あのー、しゃべくってもいいんですけども、あの、英的に寂しいのでね、えー、こちらを使うことにしました。で、今回はね、お話しする内容なんですけども、えー、ストラバに関するお話ですね。えー、ストラバね、あのー、スポーツ系統の SNS となっておりまして、えー、自分の場合ね、ロードバイクでどこを走ったかだとか、えー、そういうのをね、共有させていただいております。でストラバね、まああの、みんなであのその走ったりしてね、まあ、そのデータを共有していいねをし合うのも、まあ、もちろんありなんですけども、えー、もう一つね、使い方としまして、えー、コンポーネントですね、あのホイールだとか、であとコンポのね、えー、各パーツの細かいデータを入れれましてで、走行すると自動的にね、えー、計測しまして、で例えばあのタイヤを交換してね、だいたい走行何キロぐらいだとかっていうのもね、えー、分かるようになるという、まあ、なかなかね、あの利用するとすごい便利ですよね、あのー、タイヤだとかチェーンだとか消耗品なんでね、だいたい何千キロ走ったら交換とかいう目安にもなるんで、えー、ぜひ皆さん、あのー、ストラバーを使うときね、えー、コンポーネントの方登録して、えー、活用してみてはいかがでしょうか。でまあ、そんなストラバなんですけども、えー、もう一つクラブというのがございましてねでそのクラブに登録しておくと、まあ、そのクラブ仲間で、まあ、お互い、まあ、あの励みになるという、まあ、あ,のあってもなくても、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいんですけども、まあ、あのご近所の,、ね、あの自分が走る周りのクラブに入っておくと、まあまあ、あのお互い切磋琢磨するということで。とということでねあの、まあ、自分も,も入ってたんですよあの、300人規模のね、かなり大きな、えー、クラブ、えーあの、地域に関係なくね、もう中見てたらあの海外の人もいてまして、もうそういうの関係なしにあの皆さんであのお気軽に登録してねということで、まあ、登録してたんですけども、あのー、お気軽に登録してねという割にはね、もう本当に身内でしかあのコミュニケーションを取ってなくて、もう新参者はね、もう相手にもされないという状況が続きましてね、もうそそくさとやめちゃいました。さすがにねあの、無視されるのもね、ちょっと悲しいものがあるんでね、まあ、あの身内だけやったら身内だけでやってくるよとはちょっと思ったんですけどもね。<笑>ということでね、まあ、他にクラブないかなといろいろ探してたんですけども、まああのー、神戸だとか、えー、姫路だとかはね、あのー、小規模なクラブあるんですけどもちょっと離れすぎてるんですよね、まあ、そこを行くこと多々あるんですけども加古川周辺でねないかなと探したんですけども、まあ、なかったんで,で結局、あのー、自分で作りました、えー、加古川サイクリングクラブというのをねと言ってもね作ったようでも自分しかいてないんですよ一応ねあのー、仲間うち何人かいてるんであと2人ぐらいいてるんでねまあ、誘ってもいいかなとは思うんですけどもあのー、ねあんまり気兼ねすることなくもう自分のクラブやったらね使えるんでまあ、とりあえず登録したんですけどもあのー、一応ね過去側関係なくえー、私、YTK に興味ある方、えー、もしよかったら、えー、ご参加くださいあの。入ったからといって特に何をするというわけはないんですけども<笑>、一応あの、それなりにねあの、走っていただければあの、いいねぐらいはしますんで<笑>、まあ、もしよかったらということで、えー、幸いね、えー、つい最近あの、見知らぬ方が、えー、ご近所の方がね、えー、登録していただきました。本当に,、まあ、本当にありがとうございます。まあね、一応、加古川の方もね、あのー、こういった、あのー、ゴンゲンダムだとか、えーえー、加古川右岸サイクリングロードやったかな、まああのー、自転車が、ね、走りやすい場所、いくつかあるんでね、あのー、加古川周辺の方、ぜひ、えー、ご登録いただけるとありがたいなと思います。えー、とね本日の動画は以上かな、あのー、うーんとね、そのもうここから雑談です、もうあのー、興味ない方飛ばしてもらって全然構わないです、<笑>あのー、去年の年末ね、もうほんまに仕事がクソ忙しかったんですよ、でもう忙しくて、もう平日はね、もう本当に寝に帰るような状態がずっと続いておりまして。
でまあ、撮りたい動画の、ね、内容とかあのいろいろ、ね、企画とかも組んでたんですけども、まあ、なかなか、ね、あの実現してもあの編集する時間がないという日々が続いておりましたで一応、ね、うちの仕事、ね、ほんま年末だけなんですよ、忙しいのねそれ以外はほんま暇なんでもう年明けた瞬間に急に暇になりました、まあ、そういうのもあってね、あのー、その正月休みもねまあ、あのいろいろ企画とか、えー、と撮りたい動画の内容とかあったんでもう正月休みねもう全部、えー、収録および編集に時間をつぎ込みましてねあの見てもらってたらわかると思うんですけども正月毎日投稿したんですよ、えー、休んでる間ずっとねまあそのおかげでねあの今度ネタがつきちゃいましてね<笑><笑>本当にちょっと一気にやりすぎたなともうちょっとね間を空けて、あのー、投,投稿すりゃよかったかなと今更ながら後悔してるんですけどもえー、っとねまあそれとあとその今寒いじゃないですかで自分のねそのロード仲間も、あのー、あまりの寒さに全く自転車乗ってなくてでかくいう自分もえー、この1月3日に乗って以来乗ってません<笑>で一応ね先週のね、えー、日曜日かあの結構暖かかったんですよね10度超えてでこの日も、あのー、天気も良かったんで乗ろうと前の日からね、あのー、いろんな電気系統を充電しながら、あのー、一応頑張ってたんですけども,もう当日ねもうやっぱ寒いということでやめちゃいました<笑>ほんまねこの寒さね、やっぱダメですね。あの自分、暑いのはね、むっちゃ得意なんですよ。もう夏場、ガンガン乗ってたんですけども、寒いのはほんまに苦手でね、どうしようかなと。でせっかくね、あのー、サイクリングクラブ、あのー、加古川サイクリングクラブ、KCC 立ち上げてね、で、あのー、参加してくださった方もいてるんで、えー、一応もう予告しときます、えー、次の土日どちらか必ず、えー、自転車乗ります<笑>もうねもうこうやって言うときはあのーね、使命感に駆られて必ず乗ると思うんで<笑>、はい、ということでね、えー、次乗りますとはいえねちょっとね本当にねもうネタがちょっとあんまりないんですけども一応ね大きなネタ1個隠してるんですよであのー、去年の年末ぐらいからね、あのーえー、大きなご報告ありますと、えー、ちょっと伸ばし伸ばしにしてるんですけども、えー、本当に近々、えー、ご報告できると思うんでそれまでね、えー、ちょっと動画投稿はお休みしようかなと,、えー、と思っております。あの秋田とかねそんなこと一切ございませんあの今ね一番ハマってるの本当にねこのロードバイクの趣味ハマっておりますんであの動画投稿はねこれからもどんどんしていくつもりですせっかくねあの100人の大台超えたんでね、えー、これからも頑張るつもりなんで、えー、応援の方何卒よろしくお願いしますえー、長々となりましたけども、えー、以上となりますご視聴ありがとうございました